Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de Sector Comic MX. Y esta vez les voy a hablar de Angela. Angela, que fue creada por Neil Gaiman para la serie de Spawn en el número 9, que es un número que no tengo porque Spawn no me gusta mucho. Tuve que venderlo, pero sí me quedé con el pequeño trade que publicó Editorial Bid, en donde te habla de la personalidad y cuáles son las funciones de Angela en el mundo Spawn. Es un cómic bastante divertido, bastante interesante, muy entretenido y les recomiendo a todos que se lo compren si tienen la oportunidad, ya sea en español o ya sea en inglés. Después tenemos Original Sin, que es donde se redefine Angela en el universo Marvel. Hay que recordar que Neil Gaiman y Todd McFarlane tuvieron diferencias precisamente por este personaje. Se pelearon por los derechos de autor, por los derechos de publicidad y terminó ganando Neil Gaiman, por lo cual se lo terminó vendiendo a Marvel. Y Marvel le dio un rumbo editorial en cinco números de lo que fue el gran mega evento, el último mega evento de este año que fue Original Sin, en el cual definen el origen de Angela en el universo Marvel, que básicamente es eh, la hija de Odín, una hija de Odín perdida que fue sacrificada en un décimo reino por parte de unos muy curiosos personajes que son bastante parecidos a Spawn, precisamente, que son ángeles y que en la memoria colectiva uno pensaría que un ángel es el mejor ser del mundo, pero no es así. Lo manejaron igual tanto en Marvel como en el universo regular de Image en Spawn. Pero bueno, eh, la serie es bastante entretenida. Son cuatro números, cinco, perdón, son cinco números. Son bastante entretenidos hasta el número 4 A mí verdaderamente me estaban encantando El número 5 no me gusta tanto porque se resuelve de una manera bastante fácil, bastante sencilla eh, Creo que le faltó por lo menos un número más O por lo menos este haber concretado un poco más este en 5 números un, un mejor final Pero... A pesar de eso no es tan malo, básicamente el único número que personalmente a mí me terminó decepcionando un poco fue el final, fue el número 5 porque se resuelve de la manera más simple y sencilla posible. Pero bueno, no se los voy a matar para que ustedes lo lean y tal vez eh, cada uno de ustedes me alegue y me diga qué tan equivocado estoy. Pero bueno, este cómic... Esta miniserie va a definir seguramente al rombo editorial que tomará Angela, que tomará Thor, que tomará Loki, que tomará Odín y toda la nueva mitología creada alrededor de Thor. No olvidar que yo soy este un asiduo fan y lector de, de Thor, sea bueno o sea malo. Creo que es malo porque definitivamente hay historias horribles de Thor y sin embargo no puedo dejar de comprarlas y ah, ojalá algún día supere eso. Pero bueno, dentro de todo, este pues resulta bastante interesante, muy divertido, muy dinámico. Espero que verdaderamente disfruten y se diviertan bastante con esta serie. Recuerden, Angela nació aquí y así es como la reinterpreta Marvel, que para los estándares de Marvel no está nada mal. De hecho es bastante divertido. Bastante digerible, cuídense y nos vemos en el próximo video. Hasta luego, diviértanse, bye.